মাত্র দশ লক্ষ পঙ্গপাল মুহূর্তের মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের খাবার খেয়ে ফেলতে পারে আল্লাহ রাজাব নাজিল হয়ে গেছে পঙ্গপাল এমন ঘাস পুরিং ছাকে যাকে পাঠিয়ে দিলেন ফেরাউনের গোষ্ঠীর সমস্ত ফসল ফলাদি খেয়ে চুরমার করে ফেলেছে আল্লাহ আকবার মাঠ গাছ সব শেষ সবজি খেত তারপর লাউ খেত ধান খেত পাত খেত যা আছে ওই পঙ্গপাল যে পঙ্গপাল আজকের বিশ্বে এখন দেখা দিচ্ছে জরুরি অবস্থা জারি করছে পাকিস্তান কেনিয়া সোমালিয়া ইথিওপিয়া আফ্রিকা দেশগুলো অবস্থা খারাপ এটা রিসেন্ট খবর এই উইকের খবর এই সপ্তাহে জাতিসংঘ ডিক্লেয়ার করেছে সাত কোটি ডলার প্রয়োজন নাইলে আফ্রিকা মানুষ ক্ষুদায় মারা যাবে কাবা ঘরের আঙ্গি নাই ছাকে যাকে গ্যাস ফোরিং আক্রমণ করেছিল নামাজ পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়েছে কোটি কোটি টাকার মেডিসিন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল আজকের এই এই সপ্তাহের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কার কথা আল্লাহ বলে দিলেন সাদকুরুনি ও বান্দা তুমি যখন আমারে জিকির করবা তোমার ঠোঁট নাড়ায়া জিহবা নাড়ায়া কলিজার মধ্যে যখন তুমি যখনই আমার স্মরণ করবা আমাকে যখন তুমি ডাকবা ও বান্দা জেনে রাখো সাদকুরুনি আদকুরুকুম তুমি স্মরণ করা মাত্র দেরি আমি আল্লাহ ও তোমাকে স্মরণ করব সুবহানাল্লাহ আবার বলছেন ওয়াশকুরুলি সব সময় কৃতজ্ঞতা আদায় করব একজনের চিল্লায় বলেন তিনি কে ওলা তাক ফুরুন খবরদার তার সঙ্গে কখনোই অকৃতজ্ঞ হওয়া যাবে জন্ম পর্যন্ত মৃত্যু থেকে জন্ম পর্যন্ত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা মানব জাতিকে গোটা পৃথিবীকে গাইড করেন একজন তিনি কে আল্লাহ ছাড়া কি আমরা কিছু করতে পারব আপনি হাজার কোটি টাকার মালিক হতে পারেন অনেক ক্ষমতার মালিক হতে পারেন এটা আপনার নিজস্ব কোন ক্রেডিট না সব ক্রেডিট কার অনেকে ভুলে যায় রব্বুল আলমিন যখন নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে দেয় তখন বলে এগুলি আমার দ্বারা হয়েছে ঠিক কিনা আছে না নাই আরে বোকা আমার আল্লাহ চাইলে একটা হত মূর্খ নিজের নাম লিখতে পারে না তাকেও পার্লামেন্ট মেম্বার বানাইতে পারে ঠিকই না আল্লাহ চাইলে একটা অশিক্ষিত লোক প্রধানমন্ত্রী বানাইতে পারে কি পারে না যেমন চাওয়ালা থেকে প্রধানমন্ত্রী আসে না নেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে তাকান বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম নরেন্দ্র মোদী সিং তিনিও ছিল এক সময় চাওয়ালা দোকানের মধ্যে বসে বসে চা বিক্রি করত ওই চাওয়ালাকে রব্বুল আলমিন চেয়েছে গোটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছে ঠিক না আবার ইতিহাস বলে আমেরিকার যেই মুচি এক সময় যুদ্ধ সিলাই করত তামাম আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে এই জন্য বান্দা কোনো কিছুর জন্য বড়াই করো না সকল নেয়ামতের জন্য প্রশংসা করত একজনের তিনি কে তাহলে চিৎকার দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ खुजे पबा प्रशंसा कर ले आल्ला जीवन नाच दे शुक्र करवा तुम शुक्रिया बदलते तुम्हारे जीवन नाच दे मत गो बसि बेसि बाढ़ाते আবার বলছেন ওয়ালা ইন কাফারো তুমি যদি অকৃতজ্ঞ হয়ে যাও 
আমার খেয়ে আমার পড়ে আমার দুনিয়ায় ঘুরাফেরা করে আমার সঙ্গে যদি গাদ্দারি করে তবে জেনে রাখো বান্দা নিশ্চয় আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর আমার আল্লাহ কাউকে ধরে না ধরলে কিন্তু আর ছাড়ে না ঠিকই না রাতবুল আলমিন সবাইকে ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেন না সুযোগ দেয় সুযোগ দেয় বান্দা যেন ব্যাক করে বান্দা যেন বুঝতে পারে তার ভুলটা যেন তবা করতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত একটা টাইম আল্লাহ বেঁধে দিয়েছে মৃত্যু হওয়ার পরে হাজার বার চিৎকার করবা তোমার কোনো কৈফিয়ত কোনো অজুহাত আল্লাহ শুনবে আজকে তো আপনারা ভারতের দিকে তাকান কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে হিন্দুর বাচ্চারা মারতেছে ঠিকই না ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে ইসরায়েলের ইহুদিবাদীরা সিরিয়ার মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে আবার ইরাকের মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে কোন দেশের মুসলমান না শান্তিতে নাই আবার ভারমার জমিনে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে দিনের পর দিন সেনাবাহিনীর অত্যাচার করে লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে সর্বশেষ যে সংবাদ চীনের মধ্যে উইগুর মুসলমানদের উপর হামলা আছে না নাই সারা বিশ্বের ময়দান আজকে মুসলমানদেরকে মারো তোমরা তাদেরকে দুর্বল মনে করতেছো মনে রাখো এই দুর্বলাই হলো গোটা পৃথিবীর মালিক ঠিকই না এরাই হলো আল্লাহর জমিনের প্রকৃত গোলাম কেননা তাদের মুখের মধ্যে নাম হয় কার তোমরা যে তাদেরকে মারতেছো তাদের দোষ একটা তারা পড়েছে মোহাম্মাদুর বিশ্বনবীর নামকে তারা পছন্দ করে আল্লাহর নবীর সুন্নতকে তারা মেনেছে এই জন্য তোমরা তাদেরকে মারো আমার আল্লাহ বলে দাঁড়া তামাশা তোদেরকে দেখাবো চীনের মধ্যে এখন ধরছে কিনা কি ভাইরাস জোরে বলেন করোনা ভাইরাস ধরেছে বেশ কয়েকটা বছর ধরে উইগুর মুসলমানদেরকে হামলা করেছিল তারা ঠিক না যারা টুপি পড়ত টুপিকে কেটে নিয়েছে মুরব্বীদের দাড়িকে কেটে দিয়েছে তারা মা বোনদেরকে বলেছে খবর দার আমার দেশের মধ্যে যদি বাঁচতে হয় পর্দা করতে পারবি না হেজাব পড়তে পারবি না মসজিদ ভেঙে দিয়েছে তারা সর্বশেষ বলেছে তোদের যে কোরআন এই কোরআন আমরা চীন সরকার পরিবর্তন করে দিব নজমিল্লা মুসলমান বলেছে তোমরা আমার কোরআন কেন আমার কলিজা যদি বের করে ফেলো এই মুখ থেকে আমরা আল্লাহর নাম ছাড়বো না তোমরা কোরআনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবা কিন্তু একজন হাফেজ কোরআন যে কোরআনকে ভিতরে মেমোরি করেছে সেটা কি মুসতে পারবা নাকি বলেন পারবে এই কলেজার মধ্যে হাত দিতে পারবা না কয়জনকে মারবা কত কপি চুল পরিবর্তন করবা লক্ষ কোটি হাফেজ গোটা বিশ্বের মধ্যে রেডি আছে ঠিক না সমস্ত কোরআনগুলো যদি জ্বালিয়ে দাও প্রয়োজনে নতুন করে হাফেজ সাহেব আবার হুব হুব কোরআন ছাপিয়ে দিবে আল্লাহ আকবর সেই ক্ষমতা হাফেজ সাহেবদের আসে না নাই জোরে বলেন তারা গাদ্দারি করেছে মুসলমানদের সঙ্গে রাব্বুল আলমিনের মুসলমানদের উপর হামলা করেছে বিশ্বের একটা মানুষ কথা বলে না কেউ প্রতিবাদ করে না স্বয়ং মুসলমান দেশের বাচ্চার ছেলে সালমান আজিজ সৌদি আরবের সৌদি আরবের প্রিন্স সে বলছে চীনের মধ্যে ওই গুরুদেরকে মারা হচ্ছে এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাদের উচিত হবে না নাক গলানোর জন্য অথচ আল্লাহ হাবিব বলছেন সমস্ত মুসলমান হলো একটা দেহের মতো যেমন দেহের হাঁটুর মধ্যে ব্যথা পাইলে কলিজার মধ্যে ব্যথা আসে না নাই চোখের মধ্যে ব্যথা লাগলে মুখ দ্বারা উহ করি গোটা মানব জাতির মুসলিম হলো একটা দেহের মতো মুসলমান যেখানে আক্রান্ত হবে গোটা দেহ যেমন ব্যথা পায় মুসলমান যেখানে আক্রান্ত হোক না কেন গোটা মুসলিম জাতি তার ব্যথায় ব্যতীত হওয়া উচিত ঠিকই না আর কত বড় জালেম ওই জালেম মুসলমানের ঘরের বাচ্চা হয়ে বাচ্চার সন্তান হয়ে সে বলছে চীনের এই ব্যাপারটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার জাতিসংঘ কথা বলে না সারা বিশ্বের নাকি তারা নাকি অভিভাবক কেউ একটু প্রতিবাদ করলো না এখন আল্লাহ আস্তে আস্তে পাঠানো শুরু করছে তার সৈন্যদেরকে এবং সৈন্য পাঠাচ্ছে পৃথিবীর কোন শক্তি নাই ওই সৈন্যের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা ঠিকই না কি সৈন্য করোনা ভাইরাস পাঠাই দিছে মুহূর্তের মধ্যে ছড়াচ্ছে চার পড়তেছে আজকেও দেখলাম দক্ষিণ কোরিয়ায় ছয় সজনের কাছে ছড়ায় গেছে চীনের মধ্যে কত মানুষ মরতেছে সরকার ঘোষণা করছে না তাহলে মানুষ আতঙ্ক হয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে আবার জাতিসংঘ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে কেনিয়া আফ্রিকার যেই দেশগুলো রয়েছে ইথিওপিয়া সোমালিয়া 
আফ্রিকা অঞ্চলগুলো দরাবুল আলামিন এক ধরনের পোকা পাঠিয়ে দিয়েছে পঙ্গপাল কি নাম পঙ্গপাল চিনেন আপনারা আমাদের দেশে বলা হয় ঘাস ফোরিং এবার চিনেন তো ঘাস ফোরিং এর আরেকটা নাম হলো পঙ্গপাল এখন আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে পঙ্গপাল ঢুকছে এই পঙ্গপাল মাইলের পর মাইল হেক্টর পর হেক্টর সব ফসলগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে পাকিস্তান সোমালিয়া বিভিন্ন দেশগুলো জরুরি অবস্থা জারি করেছে মাত্র দশ লক্ষ পঙ্গপাল মুহূর্তের মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের খাবার খেয়ে ফেলতে পারে গমের ক্ষেতগুলো ধানের ক্ষেতগুলো শস্য ক্ষেত্র শাক সবজির ক্ষেত্র সব মুহূর্তের মধ্যে শেষ জাতিসংঘ বলেছে সাত কোটি ডলার প্রয়োজন যদি খাদ্য নেই অভাব না মেটানো সম্ভব হয় আফ্রিকা শেষ হয়ে যাবে এখন শুনছি ওই পঙ্গপাল পাকিস্তান থেকে ইসরায়েলের দিকে ছুটছে সৌদি আরব পর্যন্ত ঢুকেছে ইন্ডিয়াতে ঢুকেছে জাতিসংঘ বলছে সতর্ক বার্তা আগামী ছয় মাসের ভিতরে এই পঙ্গপাল যদি শেষ করা না যায় পাঁচশো গুণ এরা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে আল্লাহ রাজাব নাজিল হয়ে গেছে এটা আজকে রাজাব না এটা ফেরাউন থেকে আল্লাহ পাঠিয়েছে আল্লাহ আকবার আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে আর তোমাদের সবার প্রভু আমি আমাকে খোদা মানো নজমিল্লা ফেরাউন ডিক্লার করেছে আমাকে খোদা মানো মৌসা নবীকে মানে নাই তার বনে ইসরায়েল জাতিকে সঙ্গে যেতে দেয় নাই মুজেরিমি <laughs> মুসলিম আমি সঙ্গে রামি আমি আমি চির রণভীর আল্লাহ কে ছাড়া কাউকে মানি নাই আমি না হারে তাকে বীর জাতি মুসনবীকে মানে না তার জাতি কে ছাড়ে না আল্লাহ কোরআন করিমের মধ্যে স্মরণ করে দিল গোটা বিশ্বের ফেরাউনদেরকে যারা আজকে রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রীর পদ পেয়ে ফেরাউনের মতো আবির্ভাব হয়ে মুসলমানদের উপরে জুলুম নির্যাতন করে আসে না নাই ওই যে ভারতের নরেন্দ্র মোদী এনআরসির নামে মুসলমানদেরকে বের করে দিতে চায় আমি ফেরাউনের জন্য ঝড় বৃষ্টি পাঠিয়ে দিলাম এমন বন্যা পাঠিয়ে দিলাম সব ফসল জ্বলে পড়ে শেষ ডুবে ডুবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে বুঝতে পারছে এটা আমার খোদাইত্ব দ্বারা হবে না মোসার খোদা ছাড়া এই বন্যা তামাম পৃথিবীর কোন শক্তি দূর করতে পারবে ফেরাউন গিয়ে আবদার করলো মৌসা কালিমুল্লাহ তোমার আল্লাহকে বলো যে আল্লাহ যেই ওয়াদা করেছে এই বন্যাকে দূর করে দেওয়ার জন্য তোমার আল্লাহ যদি বন্যাকে দূর করে দেয় আমরা সবাই তোমার আল্লাহর উপর ইমান আনবো মৌসালাম দোয়া করে আল্লাহ বন্যাকে দূর করে দাও সাথে সাথে বন্যা দূর হয়ে যায় প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার কারণে মাটিটা আরো উর্বর হয়েছে তারা তো বলেছে ইমান আনবে মাটিটা আরো উর্বর হয়ে এবার ফসল অনেক জমছে এত ফসল আর ফসল 
ফেরাউনের গুষ্টি বলে এই তো আমাদের বিপদ কেটে গেছে এত খাবার এত ধন্যাত্ম এত রুজি এত বরকত এবার আবার গাদ্দারি শুরু করে দিয়েছে আবার নিজেকে খোদা দাবি শুরু করছে আবার মানুষদেরকে বোঝায় আমাকে রব মানো আনা রব কুমুল আলা খবরদার আমাকে রব না মানলে মৃত্যুদণ্ড আমার আল্লাহ বলছেন ঠিক আছে আবার যখন গাদ্দারি করলি বেয়াদবি করলি আল্লাহ এবার বলছে পাকিস্তান আফ্রিকা দেশগুলো অবস্থা খারাপ এটা রিসেন্ট খবর এই উইকের খবর এই সপ্তাহে জাতিসংঘ ডিক্লার করেছে সাত কোটি ডলার প্রয়োজন নাইলে আফ্রিকা মানুষ ক্ষুদায় মারা যাবে পাকিস্তান দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে একশো বছর আগে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে আমেরিকাতে এই পঙ্গপাল একবার হামলা করেছিল ট্রেন থেকে তারা আগুনের গোল্লা মেরেছিল ইতিহাস সাক্ষী দেয় সে আগুনের গোল্লা থামাইতে পারে নাই সেই পঙ্গপাল তাদের সব নষ্ট করে দিয়েছে পঙ্গপালের জন্য এখন ওই আফ্রিকার মধ্যে গুলি মারা হচ্ছে টিয়াসেল মারা হচ্ছে সাইডেন মারা হচ্ছে দুর্বল হাদিস রে বর্ণনা এসেছে আল্লাহর হাবিব বলেছে পঙ্গপালকে মেরো না এই পঙ্গপাল হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সৈন্য আল্লাহ এগুলি আল্লাহর সেনাবাহিনী কার সেনাবাহিনী তোমাদের কোন বুলেট বোমা সাইরেন টিয়ারসেলে কাজ হবে আল্লাহর যে সেনাবাহিনী আমরা দেখতে পাই না বুঝতেও পারি না আল্লাহ কোরআনে বলেছে তোমরা জানো না আমার আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ঠিক না অমায় আলম তোমরা কেউ জানো না কারো কোনো জ্ঞান নাই জুনুদ রাব্বিকা তোমার রবের সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে তোমার আল্লাহ সৈন্য কেমন হবে কখন কিভাবে মুসলমানদের পক্ষে সাহায্য চলে আসবে তোমরা ধারণাও করতে পারবা না খালি চোখে দেখেও দেখতে পারবা না ইল্লাহু তোমার আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ আকবার আল্লাহু আকবার তাকবীর বল আরে দেশের সবুজ দল আল্লাহ আকবার তাকবীর বল আরে দেশের সবুজ দল আল্লাহ না মেরে যায় ধনিতে থরে থরে কাঁপছে নাস্তিকের দল 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 আল্লাহ আকবার আল্লাহর সৈন্য সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নাই চিল্লা কর ঠিক না এই যে ঘাস পড়িং এগুলি কার সৈন্য বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহু বিশ্বনবী বলেছে আমার উন্মতের জন্য আমার আল্লাহ দুইটা মৃত প্রাণীকে হালাল করেছে আল্লাহ আকবার দুই প্রকার মৃত প্রাণী আছে আপনি খেতে পারবেন কিন্তু একটা হালাল গরু যদি মারা যায় জবাই সারা খাওয়া যাবে একটা ছাগল যদি জবাই সারা মৃত্যুবরণ করে খাওয়া যাবে নাকি মুরগি যদি জবাই সারা মারা যায় খাওয়া যাবে যতই হোক যদি মৃত্যুবরণ করে জবাই যদি করা না হয় তাহলে সেটা খাওয়া যাবে কিন্তু আল্লাহর হাবিব বলেছেন দুইটা প্রাণী আছে মরলেও খাওয়া যায় আল্লাহ হকবার একটা হলো পঙ্গপাল ঘাস পড়িং মরলেও খাওয়া যায় হাবিব বলেছেন দুই রকম রক্ত আছে আমার উন্মতের জন্য হালাল করা হয়েছে একটা হলো কলিজা আর একটা হলো প্লিহা আর এটা কি প্লিহা কি কেউ বলতে পারবেন হ্যাঁ বলতে পারেন কলিজা তো আমরা সবাই চিনি আল্লাহ হাবিব হাদিসে বলেছে একটা হলো কলিজা আর একটা হলো প্লিহা আমি একটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেছি এখনো খুঁজে পাই নাই প্লিহা মানেটা কি এই জন্য আপনাদেরকে জিজ্ঞাস করছে আপনারা তো হেই ঠিক কি না আমাদের তো এই দেশে এই শব্দ ব্যবহার হয় না হয় না কি আমরা শুনছি মুরগির মধ্যে কলিজা আছে গুদ্দা আছে অনেক কিছু আছে প্লিহা শুনছি কলিজাটা আপনার জন্য হালাল 
যদিও রক্ত প্লিহাটাও হালাল আবার দুইটা প্রাণী ওই মাছ হালাল মরে গেল খাওয়া যায় আবার ঘাস ফুডিং সেটাও খাওয়া যায় কিন্তু বাঙালিরা তো এটা খায় না ঠিক কিনা খায় এটা অমর রদি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঘাস ফুডিং সম্পর্কে অর্থাৎ এই পঙ্গপাল সম্পর্কে তিনি বলছে আমি মাঝে মধ্যে দুইটা মজা কইরা খাই আল্লাহ আকবার আবার বিশ্বে নিয়ে বলেছেন প্রত্যেকটা প্রাণী হলো আল্লাহর সেনাবাহিনী আমি ওগুলোকে হারাম বলছি না তোমরা সেগুলি খাবা এগুলি হালাল আল্লাহর হাবিব খেতেন না পঙ্গপাল খেতেন না আবার ওই যে গুই সাপ গো সাপ আল্লাহর হাবিব খেতেন না আব্বাস লান্নু বলছেন বিশ্ব নবী গাস ফরিং খেতেন না কি জন্য হয়তো বা এই গাস ফরিং হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আজাব ঠিক না আল্লাহর হাবিব বলছেন ইমরানের মেয়ে মারিম আলাইসাল্লাম আল্লাহকে বলেছিল আল্লাহ তুমি আমাকে রক্তবিহীন গোস্ত দাও আল্লাহ তাকে দিয়ে দিলেন গাস ফরিং খাও এই গাস ফরিং এর মধ্যে কোনো রক্ত নাই তিনি দোয়া করলেন আল্লাহ কোন লালন পালন ছাড়াই যেন এই গাস ফরিং জীবন যাপন করতে পারে আর তুমি তাদেরকে শব্দ ছাড়া সরু গোল ছাড়া একে অপরের পিছনে লাগাই দিও এখন দেখবেন এই গাস ফরিং লালন পালন করা লাগে না এমনি ছাকে যাকে পাওয়া যায় ঠিকই না এই ঘাস ফরিং যখন ছাকে যাকে চলে কোনো আওয়াজ করে না এমনি একটার পিছনে আরেকটা চলে আবার হুজুর সাল্লা সাল্লাম আর একটা হাদিসের মধ্যে আসছে হুজুর দোয়া করছে আল্লাহ ঘাস ফরিংকে এগুলিকে মেরে ফেলো এগুলি ডিমকে তুমি ধ্বংস করে দাও এগুলি সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দাও এগুলি আমাদের যে খাবার কেড়ে নেয় সেই খাবার ফিরিয়ে দাও আর এক সাহাবি বলছে হুজুর আপনারা না বলছেন এগুলি আল্লাহ সেনাবাহিনী হুজুর বলছে এটা হলো মাছের পেটের ডিম ডিমের বাচ্চা অর্থাৎ এক বর্ণনা আসছে এই ঘাস ফরিং কোথায় থেকে আসে সমুদ্রের বা নদীর কিনারায় যখন মাছ ডিম পাড়ে সেই ডিমটা পাওয়ার পরে পানি যখন আবার চলে যায় ওই ডিমটা যখন শুকনা জায়গায় পড়ে থাকে সূর্যের আলো লাগলে ডিম ফুটে এই ফরিংগুলি বের হয় আল্লাহ আকবর বলেন তাহলে আজকের জবানের এই গাস ফরিং এটা নতুন না ফেরাউনের যুগে ঠিক না কাবা ঘরের আঙ্গি নাই ছাকে যাকে গাস ফরিং আক্রমণ করেছিল নামাজ পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়েছে কোটি কোটি টাকার মেডিসিন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল আজকের এই এই সাতটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ইসরায়েলের দিকে এই গাস ফরিং ঢুকতেছে পাকিস্তানের মধ্যে জরুরি অবস্থা ফসলগুলো সব নষ্ট করে দিচ্ছে সোমালিয়া কেনিয়া ইথিওপিয়া আফ্রিকার দেশগুলো সব শেষ করে দিচ্ছে ফসলগুলো খাদ্যের অভাব দেখা শুরু করে দিয়েছে আল্লাহর এই আজাদ এখন আবার দেখা দিয়েছে কি জন্য ওই যে ফেরাউন যেমনে দুর্বল বনে ইসরায়েলের উপরে শাসন করেছিল তাদের উপরে জুলুম নির্যাতন করেছিল অন্যায় ভাবে আজকে গোটা বিশ্বে ঠিক চতুর্থ ফেরাউনের নামদারি শাসকরা মুসলমানদের উপরে জুলুম নির্যাতন করে ঠিক না কোরআনের কথাই বললে এক শ্রেণীর মাথা মানুষের মাথা গরম হয়ে যায় আসে না নাই আবার ভারতের জমিনে আমার মুসলমানদের বাবরি মসজিদকে হিন্দুদের মন্দিরের জন্য নির্বাচন করেছে ঠিক না আজকে ওই ওই হিন্দুদেরকে আমরা বলতে চাই তোমরা যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছো আমার বাংলাদেশে নতুন করে বাবরি মসজিদ তৈরি হবে ইনশাল্লাহ এই যে শিগগিরই আপনার সাতাইশে ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকার মনে হয় নারায়ণগঞ্জে নতুন বাবরি মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে উদ্বোধন করা হবে আল্লাহ একবার বলেন তোমরা কয়টা ধ্বংস করবা বাবরি মসজিদের ইতিহাস আমি পড়ে দেখেছি যারা বাবরি মসজিদ যে সমস্ত হিন্দুরা ভাঙতে গিয়েছিল তারা পরবর্তীতে কালেমা গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক বছর ভারতে নতুন করে একটা করে মসজিদ বানায় দিবে বলতে মন চায় না যে হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল তারা ভুল বোঝে তারপর ভুল বুঝতে পেরে তারা কালেমা পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেই হাতে আল্লাহর ঘর ভেঙেছি সেই হাত দিয়ে প্রত্যেক বছর ভারতে নতুন করে একটা করে মসজিদ বানিয়ে ছেড়ে দিব আল্লাহ আকবর তাহলে তোমরা কয়টা ভাঙবা ভাঙবা কয়টা আরো একশোটা করে উঠবে চিল্লা কর ঠিক না বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেছে বাপরি মসজিদের নামে মসজিদ তৈরি করা তাহলে আপনারা কি কিছু টের পাইতেছেন আজকে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে ভারতের কাশ্মীর মুসলমানদেরকে চীনের উইগুর মুসলমানদেরকে সিরিয়ার মুসলমানদেরকে ইরাকের মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে আফগানিস্তানের মুসলমানদেরকে ইয়ামেনের মুসলমানদেরকে ওই সমস্ত নাস্তিক মূলত কাফের মুসলিকরা দাস বানানোর চেষ্টা করছে রব্বুল আলমিন এই পঙ্গপাল দ্বারা সিগনাল দিচ্ছে যদি খেলতো না হও আল্লাহর আজাদ দ্বারা দুনিয়াতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবা ঠিক কি না যদি খেলত না হাও যে আজাব শুরু হয়ে গেছে কোন দেশ মাপ পাবে না আল্লাহ আকবর এই জন্য রব্বুল আলমিন বলছেন তুফান দিলাম 
বন্যা দিলাম গাদ্দারি করেছো এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছে পঙ্গপাল দিয়ে দিলাম ওয়াল যারা পঙ্গপাল দিয়ে দিয়েছে মানুষগুলো বলছে ও ফেরাউন তুমি নাকি খোদা পঙ্গপাল সব ফসল নষ্ট করে দিয়েছে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করো তুমি নাকি খোদা আমাদের এই পঙ্গপাল থেকে মুক্তি দাও ফেরাউন বুঝতে পেরেছে তার কোনো ক্ষমতা নাই এই পঙ্গপালকে দূর করার জন্য মৌসা নবীর আল্লাহর হাত ছাড়া চলবে না মৌসার কাছে গিয়ে বলো মৌসা আল্লাহর কাছে বলো পঙ্গপালকে দূর করার জন্য আমরা সবাই তোমার আল্লাহর উপরেই মান আনবো আল্লাহ আকবার দেখেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন প্রথমেই বলেছি ছাড় দেয় ছেড়ে দেন না ঠিক না আল্লাহ তাদেরকে ছাড় দিছে আবার বেইমানি শুরু করছে পোকা দিছে ঘাস ফোডিং দিয়ে সব ফসল নষ্ট করছে এখন আবার মুসা নবীকে ধরছে মুসা আলাই সাল্লাম আবার দোয়া করছে আবার পঙ্গপাল চলে গেছে কিছু ফসল তো আছে গোডাউন জমায় রাখছে এখন কাজ যাক ফসল তো নষ্ট হয়েছে কিন্তু কি হয়েছে গোডাউনে তো কিছু ফসল আছে দূর তুরিকা কিসের আল্লাহ মুসার আল্লাহ আমাদের ফেরাউনে আল্লাহ নাজবিল্লাহ বলবেন না ফেরাউন কে আমি আল্লাহ আমার আল্লাহ এবার বলছেন ওয়াল কুম্মালা এবার দিলাম উকুন কি পাঠাইছে উকুন পাঠিয়ে দিয়েছে সুরা আরাফের বর্ণনা একশো তেত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলে দিলেন উকুন দিলাম পোকা দিলাম উকুনের মতো পোকা গোডাউনে ঢুকে ঢুকে যত জমানো ফসল ছিল সব খেয়ে তস্তস করে ফেলেছে আল্লাহ আকবার আবার মুসা নবীকে ধরেছে মুসা নবী আবার দোয়া করেছে এরকম ভাবে আল্লাহ বলছে ও দফা দিয়া তারপর দিলাম ব্যাঙ যেখানে যায় ব্যাঙ আর ব্যাং গোসল করতে গিয়ে কাপড় খুলতে যায় ভিতরে ব্যাঙ ঢুকে যায় মানুষ সহ্য করতে পারে না আবার আল্লাহ মুসার কাছে গেছে মুসা নবী আবার দোয়া করেছে ব্যাং দূরবর্তী হয়েছে আবার গাদ্দারি করেছে এবার রব্বুল আলমিন সর্বশেষ আজাবের কথা কোরআনে বলছেন দূর করলাম যখন আবার তাকাবরি করলো এবার দিয়ে দিলাম রক্তের আজাব কিসের আজাব রক্তের আজাব যেখানে যায় এখন রক্ত মা বোনেরা পুকুর থেকে কলসি বর্তি পানি আনতো ঘরে এনে দেখে কলসির ভিতরে সব রক্ত জগের মধ্যে পানি পানি সব রক্ত হয়ে যায় রান্নার জন্য পাতিল বসায় সব রক্ত হয়ে যায় যেখানে যায় রক্ত আর রক্ত রক্তের জ্বালায় থাকতে পারে না আবার মুসা নবীর কাছে গেছে আল্লাহ বলছে না এই সমস্ত সব হলো আল্লাহর নিদর্শন ঠিক না এই এক একটা করে আল্লাহ পাঠাই সেগুলি কার খেলা জোরে বলেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন খবরদার তোমরা তোমরা ব্যাংকে মারবা না আমার আল্লাহ যখন আজাব হিসাবে ফেরাউনের গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক পাঠিয়েছিল আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে এক ব্যাং আগুনের মধ্যে ছাপ দিয়েছিল আল্লাহ আকবার চুলার মধ্যে অগ্নি কুণ্ডে ব্যাঙ্ক পড়ে গিয়েছিল আল্লাহর হাবিব বলছে এই জন্য তোমার ব্যাংকে মাইরো না আল্লাহর মহাব্বতে সেই ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে অগ্নি কুণ্ডের পর্যন্ত আগুনের মধ্যে ঢুকে গেছে আল্লাহ তালা খুশি হয়ে এখন ব্যাংকদের জন্য সব পেতে ঠান্ডার জায়গায় বাসা বানায় দিছে সুমানুল্লাহ বলবেন না ব্যাংকরা কোথায় থাকে কথা কন না কা এটা কার হুকুম ব্যাং মারা যাবে এটা আল্লাহর হাবিব বলেছেন আমার কথা না রব্বুল আলমিন বলেন এগুলি সব হলো আল্লাহর এক একটা নিদর্শন তারা বলতো মৌসা তোমার আল্লাহকে বলো তোমার আল্লাহকে ডাকো বিমা তিনি যেই ওয়াদা করেছে সেই অনুযায়ী সেই অনুযায়ী যেন কাজ করে 
যদি তোমার আল্লাহ এই পাপকে দূর করে দিতে পারে এই আজাব দূর করে দিতে পারে আমরা সবাই তোমার আল্লাহর উপরে ইমান আনবো সুহান আল্লাহ তারা আল্লাহকে বলতো তারা আল্লাহকে বলতো যে যখন আল্লাহ কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে যখনই আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছে যখনই কোনো আজাব আসতো তাদের উপরে কলু তারা বলতো ইয়া মুসা হে মুসা তারপর আপনার উকুনের আজাব বন্যার আজাব পঙ্গপাল ঘাস ফরিং এর আজাব এগুলো যদি আল্লাহ দূর করে দেয় আমরা তোমার প্রতি ইমান আনবো তোমার প্রতি মানে তোমার আল্লাহর প্রতি ইমান আনবো তোমার আল্লাহর উপর ইমান আনবো এবং তোমার সঙ্গে ছেড়ে দিব পাঠিয়ে দিব এটা আল্লাহ তালা কোরআন করিম জানিয়ে দিচ্ছে তাদের এই ওয়াদা বারবার তারা খেলাপ করছে বারবার আল্লাহ আজাব সরা দিচ্ছে বারবার তারা খেলাপ করছে এখন আল্লাহ জানাচ্ছেন ফেলাম बेईमानी कर शांति दिल्ली তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল মিথ্যা বলেছিল তারা ছিল গাফেল জাতি এই জন্য আমি তাদেরকে সবগুলোকে সমুদ্রে চুবাই মারছি আল্লাহ আকবর এই খবর তো আপনারা সবাই জানেন কিভাবে মেরেছে মুসালাম বনে সেলকে নিয়ে রওনা হয়েছে পিছন থেকে ফেরাউন বলেছিল ধর ধর মুসা এবং তার জাতিকে ধর সৈন্য সামন্ত নিয়ে গোটা ফেরাউনের সব শক্তি নিয়ে পিছন থেকে ঝাঁপাইয়া পড়েছে আল্লাহর নবী মুসা কালিমুল্লাহ তার সম্প্রদায়কে নিয়ে পালানোর জন্য আশ্রয় নেওয়ার জন্য দৌড়ালেন যাইতে যাইতে দেখে সামনের মধ্যে বিশাল একটা সাগর বিপদে পড়ে গেলেন একদিকে সাগর সামনের দিকে পিছন থেকে ফেরাউনের দল আসতেছে মারার জন্য আল্লাহ বললে মোসা চিন্তা করো না হাতের লাঠি সমুদ্রের মধ্যে আঘাত করো দেখবা বারোটা রাস্তা হয়ে গেছে ভালো আল্লাহ समुद्र पार होते लगल समुद्र पार हो ग पीछन फिर जी समुद्र किनारा समुद्र मे रास्ता কি সুন্দর তারা ভেবেছে অটোমেটিক রাস্তা মনে হয় আমাদের জন্য ফেরাউন নির্দেশ দিল ধরো ফেরাউন নির্দেশ দিল ধরো মৌসাকে ধরো রাস্তার উপর উঠে তাই দৌড়াও সাগর সাগর পার হও যখন এই ওই ফেরাউনের দল ওই রাস্তার মধ্যে ধরে সমুদ্রের মাঝখানে আসলো আমার আল্লাহ সেই সমুদ্রকে ওয়াডার দিলেন ও সমুদ্র আগে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাও ভালো আল্লাহ সাথে সাথে সমুদ্রের রাস্তা বিলীন হয়ে যায় আবার আগের মতো পানি হয়ে যায় ফেরাউন সহ ফেরাউনের দলবল গোষ্ঠী সমুদ্রের মধ্যে চুবে ডুবে ডুবে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহ আকবর আজকের দুনিয়া যে সমস্ত ফেরাউনের ভেসে তোমরা যারা আছো যে শিক্ষা নিয়ে নাও এই পঙ্গবাল দেখে করোনা ভাইরাস দেখে ফেরাউনের এই শিক্ষা কোরআন থেকে সুরা আরফ থেকে তোমাদের এরকম করুণ দশা হতে পারে কি পারে না জোরে বলেন হতে পারে কি পারে না মুসলমান আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন দুর্বল জাতিকে বনি ইসরাইলকে দুর্বল করে রেখেছিল গোলাম করে চাকর বাকর করে রেখেছিল 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها تم نجدرك دربل قرارك چلا أمي الله القدر الدراء تدرك دنيا رفشتمتك فرب بجد دنيا رزمين رأذكاري قرار دي لام سبحان الله شدو تاينا الله دي باركنا فيها تدرزون زمين تك برقات ماي قرار دي لان كي وتمت كلمة ربك الحسنة على بني إسرائيل الله بلچن بني إسرائيل الجنة تمر رب तार इस सन के पुरी पुण्य कोल्लें वो तम्मत कलिमा तो तार कलिमा के कथा के पुरी पुण्य कोल्लें रब बिकल हुस्ना तुम्हार रबेर दया एहसान अल्लाह बनी इस्राएल बनी इस्राएल जाति रे पोती इंटे ए जो ने चिलो बीमा सबरु फिर आउने रत्ता तरे शमाए वो इस्राएल जाति रे थोड़ जुर मुद्दे चिलो ठीक ही ना तरह धुज्जु दारुन करे चे हजार रोको में रोत्ता चर हुए चे एक तम हुत्र जन्नो अल्लाह के भूल जाए ना ये अल्लाह दिन के चरे जाए ना ये मूसा नबी के देख करे ना ये धुज्जु ये जन्नो रे के चिलो रब बुलाए लमीन शे दुर्बल देर के परवोत दिदी दुनिया रमालीक बनाया दिले सुबहानअल्लाह एकोन आज के रे ज़मीन और मुद्दे ज़ादर के दुर्बल करे रखा हुए चे जमान रोहिंगा मुसलमान देर के दुर्बल करे रखा हुए चे ठीक ही ना जमान वाई इंडिया और मुद्दे कश्मीर और भाई बंदर के इंटरनेट और शंजोग देना हॉस्पिटल गुलो बंधो शंभव दिखते धुक्त देना रिपोर्ट करा जन्नो चीन � मात्रों दश लोक कोई गुरु मुसलमान दर काट कैसे आमर अल्लाह तीन कुटी शत्रु लोक को चाय ना बसे गिरफ्तार करे फिल चे अल्लाह हो एक बार चीनर मध्य बश बश करे देर देश कुटी मानुष एक शो पंचश कुटी मानुष प्राय शेखने बश बश करे तो गोटा देश र मध्य जेखने ही मुसलमान पाय तो शंदो को यादूगर धुत्तो अल ज आ रब्बुल अल्लाह मिनाम उन भाई रस डुकाय दिसे अकोन गोटा बिशर मोदे चीन दे चाइना के देखले मनुष्य शंदे करे अल्लाह हक बोल बन्ना मनुष्य देखले शंदे करे डर चाइना ना उन्नो देशी चाइना होले गायर मोदे भाई रस असना नहीं क्योंना ना भाई रस टच्चू आचे कुनो देशर मोदे छोड़ा क्यों चाइना � जय शरकर मुसलमान दर के शंदो करे करे धर तो रब बुलाए लमीन अमन बबुस्ता करे दिलन गोटा बिशर मानुष अकुन चाइना बसी देखले शंदो करे अल्लाह हो एक बार जय शरकर माँ बंदर के बुरका पड़ते दायना ही हिजाब पड़ते दायना ही शरील का ब्रित्त कुड़ते दायना ही आमर अल्लाह अमन भाई रस दिए दिए चे स्वासे हवार छेले हॉक में हॉक गायर मोते बोर का आसना नहीं के अकोन हिंदू के क्रिश्चियन बुजुर्ग कुनो उपाय खबर देख ची दले दले शाब नमाज पढ़ते साथ जिक्री करते से कार चिनेर शरकर बुझते पर अच्छे कुरान में भी आदत भी कोई ची मुसलमान दर के हाथ दिए ची मुसलमान दर नमाज छड़ा अल्लाह छड़ा ये रो क्यों शरत पर � नतून वाजो इस्लामिक संगीत पे हमारे विवर्तन मीडिया चैनल सबसक्राइब कर